A pimenta do reino é uma planta trepadeira e cresce ao redor de estacas que sustentam os ramos. Uma plantação bonita de se ver. A pimenta do reino é a mais importante especiaria comercializada no mundo, uma posição que conquistou há muito tempo. Ela é originária da Índia, no continente asiático, e foi trazida para cá ainda na época do Brasil Colônia. Aqui se adaptou bem no Baixo Sul da Bahia. Uma região de clima quente, tem bons índices de chuva. Nesta época, chove quase todos os dias. E foi neste clima ideal que a pimenta do reino se propagou. Neste sítio, no município de Presidente Tancredo Neves, os pimentais cobrem dois hectares. O sítio é de seu Francisco. Ele tem 64 anos e uma história curiosa. Sempre trabalhou na área de próteses dentárias. Mas há seis anos, saiu de Minas Gerais e veio para a Bahia, para o Baixo Sul do Estado. Aí veio aquela ideia de virar roceiro, assim, de repente, né? Eu vou comprar um pedacinho de chão e vou, vou mexer. Aqui todo mundo produz alguma coisinha, ou café, ou, ou guaraná, ou banana, ou maracujá. E a gente pe pesquisou também, né? E de repente viu que a pimenta é uma boa, uma cultura muito boa, muito rentável e gostosa de mexer, que dá pouco trabalho, né? Além de seu Francisco, a pimenta do reino atraiu para o campo outros parentes, como a filha e o neto. Eu nunca tinha plantado nada na vida. Então, assim, é completamente novo, né? Todo, todo dia um aprendizado. Eu era protético. E agora? Agricultor. Como é que foi essa mudança? Ah, foi ótimo. Me descobri né, na, na área, é, o contato com a natureza, com, com, com esse pessoal do campo, qualidade de vida, é outra coisa, né? Para o negócio dar certo, era preciso vencer o desafio e tornar o pimental produtivo, o que não é fácil. Cada hectare tem cerca de 1.100 pés. Eles são mantidos com até 2 metros de altura para facilitar o acesso às espigas. Na hora da colheita, atenção aos detalhes. Agora, Sr. Francisco, vocês retiram a pimenta antes dela amadurecer totalmente. Sim. Como saber que está exatamente no momento certo de colher, já que ela sempre fica verdinha assim? Pois é, ela, a pimenta na hora que está ficando de, de verde para madura, começa a amarelar alguns grãos, né? como você está vendo aí. Então esses aqui já estão na hora, estão maduro, praticamente maduros, né? bem de vez, é hora de panhar para colocar para secar, para fazer a pimenta preta. E aí é só tirar isso? É só puxar que... né, o ganchinho hum. e panhar. Né? Então aqui ó, ela já, já formou o grão dentro, já secou, já está duro. Né, ó. Olha você que é dona de casa, que gosta de comprar vários tipos de pimenta do reino, né? pimenta do reino branca, preta, enfim. Na verdade todas elas saem desse mesmo tipo de pimenta aqui, porque depende da fase que ela foi colhida, não é, seu Francisco? Isso mesmo, isso mesmo. Dessa verdinha aqui dá para tirar a pimenta? Que tipo? Tipo é a pimenta preta, né? Feita com, nesse, nesse estilo aqui, né? Pimenta Sim. preta. Nessa fase aqui de colheita, de né? De colheita, que está quase madura, né? Essa aqui já quase avermelhadinha. Tanto a preta quanto a pimenta branca. E esse aqui já bem maduro mesmo? Mais a pimenta branca, né? A limpeza é constante para manter as pimenteiras livres de plantas daninhas. E depois da colheita, tudo passa por esta máquina que separa os grãos da espiga. Daí a pimenta do reino vai para a secagem. Para fazer esta parte do processo, o seu Francisco usa uma estufa solar que ele mesmo projetou e construiu. Eu construí essa pequena estufa que é para é uma estufa solar coberta com plástico e ela me ajuda a secar, tanto chovendo ou não. É? evita o consumo de lenha, evita o, o consumo de energia elétrica. Então, geralmente, dois dias eu consigo secar, se o sol estiver bom. Porque quando fecha, ela esquenta dentro né, e o calor não escapa, por causa do plástico. Da floração à colheita são seis meses. Seu Francisco tem conseguido colher até 6 quilos de pimenta do reino por ano. As pimentas do reino são vendidas em sacos. Para aprender tudo isso, a família Mesquita fez cursos e recebeu a orientação técnica do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que ensina como melhorar a produtividade. A pimenta do rei está indo muito bem aqui na região, o produtor acreditou, está acreditando na, na cultura e nós estamos trazendo essa informação para melhorar o potencial, melhorar o trabalho da região, melhorar 
os tratos culturais, que é uma coisa nova ainda para a região, mas que realmente está dando bons resultados. Você precisa de toda a informação, que vai desde do plantio à colheita, ao processamento. Ele precisa saber com o de praga, de doença, enfim, tudo o produtor tem que estar bem informado, para que ele não tenha prejuízo do seu negócio. A gente tem sempre o Senar, que ajuda né, bastante. A gente pesquisa também muito na internet e, e conversa muito com os agricultores da região também, que eles já, né, as pessoas que já produzem há mais tempo. Na fazenda de seu Francisco, a pimenta do reino cultivada é a Bragantina Ponta Branca, uma variedade que tem espigas longas, com mais de 10 centímetros. Por causa da procura crescente, a família criou um viveiro e também passou a fornecer mudas. O pessoal da região, eles é, resolveram voltar a produzir as pimentas, né? porque está sendo feito um trabalho na região, que aqui já foi um grande produtor de pimenta do reino. A reprodução de mudas exige estufas como esta, onde os pés ficam isolados para evitar o contato com pragas. Foi aqui que encontramos Terezinha, que faz este trabalho delicado. Tudo, tudo aqui, eu planto, eu enjo os taquinhos de, de, para fazer a mudinha, sou eu que enjo, essas coisas, tudo que limpa com a mão. Boto a luva e limpo com a mão, boto o banquinho no centro e com a mão, que é a raiz da, da pimenta muito rasinha. Se não é que botar inchada, ele vai a doença. As especiarias produzidas no Baixo Sul da Bahia ganham cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional. Usada como condimento básico para temperar os alimentos, a pimenta do reino chegou a ser vendida este ano por R$ 25 reais o quilo. Um preço que agrada o agricultor. Não é por acaso que o sítio de seu Francisco se chama Sítio Ouro Verde. A pimenta realmente é um ouro verde, né? É um achado bom, uma coisa muito boa. Foi muito gratificante, a gente está gostando muito. Eu acho que nós vamos continuar ampliando e melhorando cada vez mais. Isso aqui é uma, um paraíso, né? É uma beleza essa região da Bahia. Muito boa. Viu?